Salut à tous et à toutes, c'est Tommy aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et oui, cette fois-ci, vidéo euh, pas du tout prévue, hein, comme on pouvait vous en douter. Vous voyez, je suis mal coiffé, y a pas de gel, y a rien du tout. Non, on est là à l'arrache, puisque finalement, les informations sont aussi à l'arrache, puisqu'il s'agit que de leaks. On a Blizzard qui a totalement merdé, genre, il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de leaks, hein, mais là, pour, coup, pour le coup, on revient sur une espèce de phase où il y a quand même pas mal de choses, et Blizzard, c'est tiens, on va revenir un petit peu comme avant, on va refaire comme avant, on va faire de la merde. Donc là, des leaks, vous en voulez, vous en avez. Donc là, on a deux leaks, deux informations compromettantes concernant l'event anniversaire. L'event anniversaire qui arrivera mardi prochain, mardi 19 mai. Ça, c'est quelque chose, on va en parler juste après, mais avant, on va parler de quelque chose, je vous ai déjà informé, sur l'onglet commun sur YouTube, sur Twitter, sur Discord, et on parle du euh, Pink Merci qui finalement a fuité hein, sur YouTube Overwatch Brésil. Il y a eu la vidéo de Leven qui était là pendant quelques secondes, et on a pu prendre, en tout cas, ils ont pu prendre quelques screenshots où on voit le Pink Merci, le skin Pink Merci qui a été tant demandé, qui était achetable pour un don de 15-20 euros, si je me rappelle bien pour justement la recherche contre le cancer du sein. Donc là, pour le coup, ce skin qui euh, est de nouveau dans cette vidéo et qui laisse penser qu'il sera obtenable, ok, pourquoi pas, hein, si on fait payer, etc., pourquoi pas. Et là, on regarde en dessous la deuxième image et on voit un, un petit bloc euh, rose. Ah, ah Là, le rose, du coup, bah, ça rappelle le Pink Merci et c'est surtout des, 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 des slots pour les loot box, quoi donc, est-ce que le Pink Merci sera obtenable, 100% sûr, sur des lootbox, quoi Genre, euh, les, mecs, ils vont, les mecs, ils vont acheter 100 lootbox pour essayer d'avoir un skin. Ok, ok, pourquoi pas Mais derrière, les 15 euros, s'il vous plaît, ne euh, nous dit pas que c'est pour la bonne cause. Ok, c'est pour la bonne cause. Mais derrière, on se sent un peu volé, finalement. Moi, je fais pas de don du tout, c'était la première fois et j'étais content de le faire. Mais d'ailleurs, on se sent un peu arnaqué, finalement, d'avoir fait un don et pour, finalement, d'ailleurs, derrière, derrière l'avoir bien profonde par rapport à ce skin. Donc là, pour le coup, pas content. Pas content. Mais s'ils le mettent, c'est vraiment sympa de, pour de bizarre de mettre ça, même si, voilà, les anciens, bah, s'ils l'avaient pas, bah, ils l'avaient pas. Hein. Les All-Stars, c'est pareil. S'ils l'ont pas, bah, ils l'ont pas. Ils étaient pas là au bon moment. Ils étaient pas là au bon moment. C'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, on parle de l'autre ligue, l'autre ligue parle des skins pour l'event anniversaire. Donc ça, c'est quelque chose de très, 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 très important, puisque c'est ce qu'on attend principalement. <rire> Et évidemment, tous les autres skins, puisque tous les items de tous les events seront disponibles à euh, l'obtention. D'ailleurs, il précise que le patch 1.48, qui est du coup le patch event anniversaire, puisque c'est pas le patch laboratoire qu'on a eu, hein, c'était pas un patch, c'était un hotfix où ils ont juste poussé le laboratoire. Donc le patch 1.48 sera un gros patch qui sert de rebase en gros, hein, qui du coup demandera à retélécharger encore pas mal de choses. Ils ont dû remodeler encore un petit peu toutes les sources et donc là vous aurez besoin de télécharger pas mal de choses. On parle de skin. On a parlé évidemment de skin pour les matins anniversaires et on va voir un petit peu ce qui s'offre à nous et étonnamment, j'avais parlé du skin mascarade de Reaper. Et là, et là, on est content, mes amis. On avait parlé du skin mascarade et qui était en plus créé avec le Unreal Engine. Donc là, pour le coup, qui était modelé, mais comme s'il était déjà importé dans Overwatch. Et il se trouve que finalement, ils nous ont entendu. Le skin Masquerade Reaper est ob obtenable, en tout cas, sera obtenable dans les 20 anniversaires qui arrivera mardi. Donc ça, c'est déjà quelque chose de ouf. Après les autres skins, j'ai pas fait de recherche, hein, et on, on découvrira, ou en tout cas, vous pouvez faire des recherches autour de ces noms de skins. Dragoon, merci, mais en plus, c'est les 20 anniversaires... C'est des skins qui ne sont pas forcément thématiques. Des fois, les développeurs vont avoir tendance à se lâcher. Donc là, on peut vraiment avoir de tout n'importe quoi. Le Masquerade Reaper, on le connaît. Voilà, hein, c'est celui euh, du comics. Il n'y a pas de problème. Dragoon, merci. Euh, là, par exemple, on peut vraiment partir un peu YOLO. Bon, on va se parler évidemment de Dragon. Comment ils vont transformer Merci en Dragon Je ne sais pas. On a déjà eu de Merci en Phoenix. Pourquoi pas Donc là, pour le coup... 
tout le monde avait peur que Merci ait justement en tant que skin assez cool le pink Merci. Donc ça veut dire qu'on va peut-être faire une pierre de coups les amis. On va avoir le pink Merci obtenable et un autre skin légendaire pour Merci. Ce qui fera du coup, on va dire... Quasiment deux skins obtenables pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les mails. Merci, ils vont être contents de chez Content. On continue sur H, qui y a un skin qui s'appelle Little Red. Alors, Little Red, euh, je sais pas comment ils appellent le chaperon rouge en anglais, mais Little Red, ça me ferait un peu penser à ça. Euh, faut voir comment ils ont fait la chose. S'il s'agit vraiment du chaperon rouge, pour le coup, j'ai pas fait de recherche, je fais ça un peu à l'arrache et à l'intuition. S'ils ont fait le, vraiment le chaperon rouge, peut-être qu'ils ont transformé en Bob, un Bob en loup. Bon, là, pour le coup, après, derrière, on peut regarder, mais euh, ça pourrait être assez intéressant, même si je vois difficilement Bob transformé en loup. Derrière, ils ont remis en place, évidemment, comme d'habitude, le challenge. Donc cette fois-ci, c'est pas finalement un challenge sur 4 semaines, hein, comme je l'avais espéré avec un début au 12 mai, mais un challenge sur 3 semaines. Toujours le même principe, vous avez la possibilité, en tout cas le devoir, si vous voulez obtenir tout cela, vous avez le devoir d'effectuer de, 9 victoires en partie rapide, en partie compétitive ou en arcade, afin d'avoir un spray, un player icon et le skin du personnage. C'est ça, chaque semaine, à chaque fois, vous devez le refaire. Première semaine, on aura le Sigma Carbon Fiber. Bon, là, ils sont pas vraiment mouillés. Hein. Le Carbon Fiber, qui est quelque chose de très, très générique. On pourra se faire une équipe des 32 héros très bientôt avec le Carbon Fiber. Pourquoi pas Ça ne me dérange pas, mais euh, ça manque un petit peu d'ingéniosité. Widowmaker, alors là, par contre, d'ailleurs, j'ai un... Une espèce de, de, de redondance, en tout cas quelque chose qui pourrait ressembler mais pas trop puisqu'il s'agit quand même de skins épiques, normalement, sur les Weekly Challenge. Le Fleur de Lys, Widowmaker. Donc là, pour le coup, Fleur de Lys, bon, pourquoi pas. Il faudra voir un petit peu ce que ça donne euh, parce que, comme je le dis toujours, ça reste un skin euh, épique. Donc derrière, ils vont pas trop pousser la chose. Mais, 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 ça peut être un beau skin épique, hein. évidemment, derrière, on peut s'attendre quand même à des belles choses. Et d'un autre côté, on a la troisième semaine, ou en tout cas, si c'est pas dans cet ordre, le troisième skin, euh, le skin de Macri, Masked Man, what the fuck, l'homme euh, masqué. Et là, pour le coup, c'est très bizarre parce que, bon... Il s'agit sûrement peut-être encore d'un skin épique hein, ou pas. C'est peut-être euh, comme à l'event Halloween où ils ont fait un skin euh, légendaire qui existait déjà, le billet virtuel, le Demon Hunter, son bras. Bon, là pour le coup, il s'était pas trop mis. Mais peut-être que euh, dans les Weekly Challenge, ils nous mettraient peut-être, hein, on espère, un euh, skin légendaire. Donc le Masked Man, pour moi, ça me fait penser énormément aux skins qu'il a déjà, les skins légendaires, euh, Mystery Man et Vigilante. Donc bon, bon, derrière je ne pense pas qu'ils vont encore se replonger sur les mêmes idées Il s'agira peut-être simplement d'un skin euh, épique avec bon, bah, un autre masque encore une fois hein. De toute façon c'est Macri Donc derrière, voilà, on a euh, du coup quelques skins qui sont teased Au niveau des skins légendaires, ils ne sont pas tous listés hein. On a Reaper, Merci H et bien d'autres qui le disent. Donc là, on en a que 3. Théoriquement, on pourrait en avoir, je dis toujours, 9-10. Donc en gros, il nous en manquerait à peu près 6. Peut-être que dans les 9-10, il y aura 3 autres skins épiques. Donc à voir, peut-être. Peut-être que les 3 skins épiques sont seulement ceux de challenge. Donc en tout, on aurait peut-être encore 3 skins légendaires en tout. Donc 3 skins légendaires, plus ceux qu'on a vus. Plus les trois épiques, bon, bah ça ferait neuf en tout, pourquoi pas, on, va, on verra, on découvrira. Et donc derrière, il ne parle pas des euh, skins All-Star, hein. vous parlez tous de « Oh, moi je veux le skin All-Star ». Ok, bon, on a déjà l'information sur le skin Pink Merci, qui reviendra sûrement, apparemment, d'après le leak. Et derrière, vous aurez, comme d'habitude, la possibilité d'accéder à tous les items, sans problème, de les acheter tous les items qui sont euh, du coup obtenables pendant cet event ont le prix tel que un item qui a un an 
ou plus à son prix normal. Donc en gros, il n'y coûte pas 3000 gold pour un skin légendaire. Hein. Par exemple, le dernier event, l'event archive, le dernier skin légendaire que vous voulez de cet event coûtera 3000 gold toujours. Il faudra attendre un an afin qu'il ne coûte que 1000 gold. Et pour tout le reste, eh ben, on va revenir sûrement comme la dernière fois. Je crois que c'était une rotation journalière d'event de Halloween, de Lucho Ball, etc. etc. Donc on verra un petit peu comment ça va, ça va se présenter, mais en tout cas, euh, la quatrième année n'a pas l'air d'être vraiment super, super au niveau contenu. J'espère qu'il nous garde des choses sous le coude, que ce leak n'est pas forcément tout le résumé de cet event. Je l'espère. Donc voilà, nous en tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt. Bye bye.